ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نوع الارث واقسام واقسام الورثه باعتبارهما مباحث هذا الباب انواع الارث الفرد والتعسيب اقسام الورثه باعتبار الفرد والتعسيب الوارثون بالفرض تار فقط الوارثون بالتعسيب فقط الوارثون بالفرض تار وبالتعسيب اخرى ويجمع بينهما تارة اخرى الوارثون بالفرض تارة وبالتعسيب اخرى ولا يجمع بينهما انواع الارث الارث نوعان هما فرض وتعسيب فالفرض لغة التقدير والقطع والحد واصطلاحا نسيب مقدر من الارث شرعا لوارث فاكثر واما التعسيب لغة الشد والتقوية والاحاطة والعصبة عند العرب الفروع والاصول وفروع الاصول الذكور اصطلاحا الارث بلا تقدير فالعصبة اصطلاحا هم الذين يرثون الميت بلا تقدير আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জবতে প্রশংসা যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের প্রত্যেকের হক সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন কোরআনে করিমের ওয়াহিদি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সালাত এবং তার সুন্নাহ দি আজকের আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা ইলমুল ফরায়েজের বা ফিকহুল মাওয়ারিসের মিরাজ ধন সম্পদের ভাগ বণ্টনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু তা হচ্ছে ওয়ারিস যারা হয় তাদের দুটি প্রকরণ রয়েছে এই দুটি প্রকরণ সম্পর্কে আলোচনা এবং এতে যারা ওয়ারিসিন উত্তরাধিকারী তাদের প্রকরণ তারা কত প্রকারের এই দিক থেকে মানে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বা এই বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলে এতে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে প্রথম লেখক উল্লেখ করেছেন সংক্ষেপে আর তারপরে বিস্তারিত আলোচনা जरा ফারদ হিসাবে পায় আল ফারদ আর আরেকটি হচ্ছে ও তাসিব ও তাসিব হিসাবে পায় প্রত্যেকটি সংজ্ঞা আসবে ফারজ কাকে বলে আর ফারজওয়ালা কাকে বলে তাসিব কাকে বলে আর তাসিবওয়ালা মানে আসাবা কাকে বলে ওয়ারেস হওয়ার প্রকরণ দুই নম্বর আকসামুল ওয়ারাসা ওয়ারাসা ওয়ারেসের বহুবচন ওয়ারেস হিন অর্থাৎ উত্তরাধিকারীদের প্রকরণ উত্তরাধিকারীরা কত প্রকার এবং কি কি ফার্জের ক্ষেত্রে এবং তাসিবের ক্ষেত্রে বা বেতে বালি ফার্জে ও তাসিব ফার্জের দিক থেকে আর তাসিবের দিক থেকে কাদের জন্য ফার্জ রয়েছে মানে সুনির্ধারিত রয়েছে পরিমাণ আর কারা যারা যাদের জন্য পরিমাণ সুনির্ধারিত নেই কিন্তু তাদের নিকট আত্মীয়তার কারণে মেতের সাথে সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে তারাও ওয়ারেস হয়ে থাকে এতে ওয়ারেসিনদের প্রকরণ বলতে গিয়ে আলোচনা আসবে প্রথম শ্রেণীর হচ্ছে আল ওয়ারেস নাবিল ফারজে বা ওয়ারেস নাবিল ফারজে ফাকাত শুধু ফারজের মাধ্যমে তারা ওয়ারেস হবে অর্থাৎ এমন আত্মীয় মৃতের যাদের জন্য পরিমাণ সুনির্ধারিত রয়েছে কোরআনি করিমে তো রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিসে পরিমাণ সুনির্ধারিত করা আছে কম পাবে না বেশিও পাবে না অতটাই পাবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে আলওয়ারে সোনাবিদ আলওয়ারে সোনাবিদ তাসিবে ফাকাত 
তাদের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত নেই কিন্তু আশাবাহ হয়ে তারা ওয়ারিস হবে শুধু আশাবাহ হয়ে সব সময় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়তার কারণে তারা কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার ধন সম্পদে আশাবাহ হয়ে ভাগ পাবে আশাবাহ হয়ে ভাগ পাবে তিন নম্বর হচ্ছে আল ওয়ারিস নবিল ফরদে তারা তা নবী তাসিব অখরা আর কিছু আত্মীয় আছে মৃত ব্যক্তির যারা কখনো কখনো ফার্দ হিসাবে ভাগ পাবে আর কখনো তাসিব হিসেবে ভাগ পাবে অর্থাৎ কখনো কখনো ওদের জন্য পরিমাণ সুনির্ধারিত আছে কোনো কোনো অবস্থায় কিছু অবস্থা আছে আর কিছু কিছু অবস্থায় তাদের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত নেই আশাবাহ হিসাবে ভাগ পাবে এই তো দুটো অবস্থা হলো তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে কখনো কখনো দুই দিক থেকে ভাগ পাবে পরিমাণও নির্ধারিত আছে আর তার পরে ধন সম্পদ সবার নিয়ে দিয়ে বেঁচেও আছে তো আশাবাহ হয়েও অরেসা আশাবাহ হয়েও অরেস হবে যেমন বাপ জি বাপ তার জন্য পরিবার নির্ধারিত আছে আবার যদি ছেলে সন্তান না থাকে বা আশেপাশে যারা আছে ওর সব কিছু না নিতে পারে তাদের হক এতটা নয় যে তারা সব ধন সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে তো বাপের যে পরিমাণ আছে সুনির্ধারিত পরিমাণ ওইটা নেওয়ার পরে বাকি যতটা ধন সম্পদ বাঁচবে ছেলের বা মেয়ের তা বাপ পেয়ে যাবে জি সবগুলি উদাহরণ সহ আসবে এখন শুধু থিওরিক্যাল মানে এই বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে তিন নম্বর তাহলে ওয়ার এসিনরা তিন নম্বর ওয়ারেসিন চার নম্বরে ওয়ারেসিন হচ্ছে যে কখনো কখনো ফার্জ হিসাবে ওয়ারেস হবে মানে পরিমাণ নির্ধারিত আছে কখনো কখনো আশাবাহ ওয়ারেস হবে পরিমাণ নির্ধারিত নেই কিন্তু তারা ভাগ পাবে যদি যাদের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত আছে তারা নিয়ে দিয়ে বাঁচে তাহলে পাবে তারা ওয়ালাইজ মাহবাইন হবে কিন্তু দুটো একত্রিত করতে পারবে তিন নম্বরটা ছিল যে দুটো একত্রিত করতে পারছিল কখনো পরিমাণ নির্ধারিত আছে কখনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই তাও হয়তো পাবে আর কখনো দুই দিক থেকে পাবে পরিমাণ নির্ধারিত ছিল নিল আর নিয়ে দিয়ে তাকে আছে যে সবার নিয়ে বাঁচছে কি না সবার নিয়ে বাঁচলো তখন বাকিটাও নিয়ে নিল এটি ছিল তিন নম্বর আর চার নম্বর হচ্ছে যে কখনো পরিমাণ নির্ধারিত আছে আর কখনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই কিন্তু ভাগ পেতে পারে আর দুটোকে একত্রিত করতে পারবে না অর্থাৎ ভাগও পেলো পরিমাণ হিসাবে নির্ধারিত পরিমাণ হিসাবে আর তারপরে যা বাকি বাকি আবার চলো তার থেকে ভাগ হবে এরকমটা হবে না এরকম কিছু আত্মীয় আছে এই ছিল চার প্রকারের ওয়ারেসিন তাহলে ওয়ারেসিন হচ্ছে চার প্রকার সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে বলছে আনোয়াউল ইরসে প্রথম দেখা যাক ওয়ারেস হওয়ার প্রকরণ উত্তরাধিকারী হওয়ার বা উত্তরাধিকারী রত্বের প্রকরণ বলছে আল ইরস নও আন ওয়ারেস হওয়ার দুটি কিসিম রয়েছে বা দুই প্রকার ওয়ারেস হওয়া হচ্ছে দুই প্রকার বা দুই ভাগে বিভক্ত হোমা সেই দুটো হচ্ছে ফারদুন্ন তাসিবন ওয়ারেস হওয়া কখনো কখনো ফারজ হিসাবে বারবার বলছি কথাটি তার মানে পরিমাণ নির্ধারিত আছে ও তাসিবন আর কখনো কখনো আশাবাহ হিসাবে পরিমাণ নির্ধারিত নেই কিন্তু পাবে ফাল ফার্জ এখন ফার্জ কাকে বলে আর তাসিব কাকে বলে এই সব এই দুটি শব্দের সাব্যিক অর্থ কি আভিধানিক অর্থ কি আর পারিভাষিক অর্থ কি অর্থাৎ কাকে বলে সংজ্ঞা কি বলছেন ফাল ফার্জ এই ফার্জ শব্দটি যে রয়েছে লগাতান অভিধানে কে বলা হয় কয়েকটি অর্থের হয়ে থাকে ফার্জ মানে হচ্ছে তাকদির কোনো কিছু পরিমিত করা সুনির্ধারিত করা পরিমাণের ধারণ ফার্জ মানে হচ্ছে আল কাতো কাটা বা অকাট্য করা কোনো কিছুকে কেটে দেয় অকাট্য এই দিক থেকে ওদিক কেটে কাতা একত মানে কাটা হয় কাতা একত মানে কোনো ক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়া হয় অকাট্য হওয়া হয় বা অকাট্য করা হয় তৃতীয় অর্থ হয় ফার্জের আল হাদ্দ ফর্জ মানে হচ্ছে সীমানা এ হচ্ছে তোমার ফরজ এর বাইরে যেতে পারবেন আলহাদ সেমানার অর্থে বর্ডারের অর্থ ব্যবহার হয়ে থাকে জি হ্যাঁ এই যে পাঁচ অক্ত সালাদ ফরজ আমার বলছি এই ফরজ শব্দটি অন্য কোনো শব্দ নাই তাই না জাকাত ফরজ সে আম রোজা ফরজ হজ ফরজ এই ফরজের অর্থ কি 
এতে শান্তিক অর্থ বিদ্যমান আছে অবশ্যই এই ফরজের একটা ফিকি সংজ্ঞা আছে যেটা ছেড়ে দিলে কাবিরা গোনা হবে শাস্তি হবে আর যেটা করা হচ্ছে আবশ্যক হ্যাঁ সন্নাতের মতো মুস্তাহের মতো নয় এটা সংজ্ঞা কিন্তু ফরজের শাব্দিক অর্থ আছে শাব্দিক অর্থ প্রথম কি পড়লাম সুপরিমিত করা ফরজগুলি সুপরিমিত পাঁচ অক্ত সলাত পরিমাণ নির্ধারিত টাইমের দিক থেকে হ্যাঁ তারপরে প্রত্যেক অক্তে কত রাখাত ফরজ সুপরিমিত ঠিক না জাকাত সুপরিমিত পরিমাণ যে হ্যাঁ সেয়াম সুপরিমিত উনত্রিশ তিরিশটা সাহারের রমদান রমজান মাস হজ জীবন একবার ফরজ সময় তার জন্য নির্ধারিত সুপরিমিত তাহলে তাকদিরের অর্থ এই যে আমরা অমুকটা ফরজ এটা ফরজ এটা ফরজ এই ক্ষেত্রে আমরা যে প্রয়োগ করে থাকি বাপ মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার ফরজ ওর একটা কি আছে সীমানাও আছে সীমানা ছড়িয়ে গেলে হয় না বাপ মা বলছে তোর সব টাকা দে সে আমার স্ত্রী বলছে আমি দেব তোর কোনো অধিকার নেই সীমানা ছড়িয়ে গেল বাপ মা ওর একটা সীমানা আছে ফরজের একটা সীমানা আছে তো যা আছে কত টাকা পাচ্ছিস তুই বেতন সব আমাকে পাঠা সীমানা ছড়িয়ে গেল একটা সীমানা আছে ভাই যে হ্যাঁ বাপ মার কতটা হক কতটা পাবে সীমানা আছে তো হাদু আছে ওই ক্ষেত্রে তারপরে সুপরিমিত আছে কি কি দিতে হবে খাওয়া দাওয়ার অভাব থাকলে খাওয়া দাওয়া দিতে হবে চিকিৎসা অভাব থাকলে চিকিৎসা দিতে হবে বাসস্থানের ব্যবস্থানে বাসস্থান দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি ভালো কথা দিতে হবে ভালো আচরণ দিতে হবে তকদির সুপরিমিত তাহলে ফরজগুলি তারপরে অকাট্য হওয়া হ্যাঁ ফরজটা অকাট্য অবশ্যই করণীয় এ অর্থ মজুদ রয়েছে ফরজে আলহাদ ওর একটা সীমানা আছে জি হ্যাঁ এইসব অর্থগুলি ফরজে যে কোনো ফরজ আমরা যে ফেখি মাসলায় ফরজ বলে থাকি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সবগুলি অর্থ ফিট হবে তো এই যে ধন সম্পদের ভাগ বন্টনের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ফরজ আল্লাহ অকাট্য ফাইসালা এটা কম বেশি করতে পারবেন না মেয়ে আছে এতটা পাবে বলছে না আমার মেয়েকে এত দিয়ে লাভ কি ও তো পরের ঘরে নিয়ে যাবে আরাম তোমার জন্য বরং এটা অস্বীকার করলে কুফুরি জি আর অস্বীকার না করলে তুমি জানলে তোমার অধিকার কি যে মেয়ের হক কমাবো হ্যাঁ বা চাচাকে কেন দেবো আমার স্ত্রীকে সব লিখে দিয়ে দেবো তোমারই অধিকারটা কোথায় আমার ভাই কেন পাবে ভাই কেন পাবে আমার ধন সম্পদে সব লিখে দিয়ে দেবো করে না মেয়েদেরকে লিখে দিয়ে দেবো শুধু মেয়ে সন্তান আছে যাতে ভাই না পায় পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে অখাট্য ফ্যাসা আল্লাহ রবের কাত দ্বিতীয় অর্থটি এগুলো তো বোঝার চেষ্টা করে তারপর একটা সীমানা আছে ওই সীমানা লঙ্ঘন করতে পারবেন না এই জন্য ধন সম্পদের ভাগ বন্টনের বিষয়গুলি সুরানির সাথে বর্ণনা করার পরে কয়েকটি আতে বছর তিলকে হদুদুল্লাহ এ হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলম কি সীমানা বা সীমা রেখা জি আল্লাহর এই সীমানাকে যারা লঙ্ঘন করবে তারা হচ্ছে জানলেন সুতরাং যারা ওয়ারেসিনের মধ্যেকার উত্তরাধিকারীদের আত্মীয়দের কাউকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য রাখবে তারা জানলেন মরে গেল দুনিয়া থেকে কিন্তু জালেম হয়ে মরে গেল তাহলে শাব্দিক অর্থগুলি বুঝলেন ফরজের যে ফরজ আল্লাহ করেছেন এতটা করে দিতে হবে অস্তিলাহান শরীয়তের পরিভাষায় ফরজ কাকে বলে আর যারা ফরজ পাবে তার এক বচন হচ্ছে সাহেব ফরজ বহু বচন আসাবুল ফরুজ ভাষাগুলি মনে রাখতে হবে বোঝার জন্য ফরজ কাকে বলে ধন সম্পদের ভাগ বন্টনের ক্ষেত্রে বা ফারায় যে বলছেন না সি বোন মোকাদ্দার মেনাল ইদ সে সার আন লিওয়ার এস ইন ফাকসার বলছেন সুনির্ধারিত অংশ না সিবন মানে অংশ ভাগ যে নসিব আমরা বলি ভাগ্যকে কেন মানে ওইটা আপনার ভাগ আপনার ভাগ আমি খেতে পারবো আমার ভাগ আপনি খেতে পারবেন না যতই চেষ্টা চালান যত হিংসা করেন আমার ভাগ আপনার কেন সারা দুনিয়ার কাউরি ক্ষমত খাওয়ার ক্ষমতা নেই আর আপনার আপনার ভাগ আপনাদের ভাগ আমার কেন সারা দুনিয়ার কোনো শক্তির খাওয়ার ক্ষমতা নেই নিজের রিজিক ছাড়া পরের রিজিক কেউ খায় না বোঝা গেছে না যেন তকদিরকে কি বলা হয় নসিব বলা হয় নসিব মানে অংশ নসিব মানে ভাগ অমাল হফিল আখেরাতে মেন নসিব আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই 
কাফেরদের ক্ষেত্রে বা মুশরিকদের ক্ষেত্রে বলা হয় বলছি যে নাসিবুন মুকাদ্দারুন কিসের সংজ্ঞা এটা ফারজের সংজ্ঞা ফারজ কাকে বলে নাসিবুন মুকাদ্দারুন সুনির ধারিত ভাগ বা অংশ কিসে থেকে সুনির ধারিত মিনাল ইরসে হ্যাঁ ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে বা ধন সম্পদের ভাগ বন্টনের ক্ষেত্রে সারআন শরীয়ত কর্তৃক শরীয়তে কার জন্য সেটা সুনির্ধারিত ভাগ বা অংশ লেওয়ার এসেন একজন উত্তরাধিকারীর জন্য মৃতের মৃতের একজন ওয়ারেসের জন্য ফাঁকসার ততধিক হয়তো মৃতের শুধু একজন ওয়ারেস আছে যার জন্য সুনির্ধারিত রয়েছে আর না হলে একাধিক ওয়ারেসেন রয়েছে আত্মীয় স্বজন রয়েছে যাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুনির্ধারিত করেছেন তাহলে এটা হয়ে গেল সংজ্ঞা শাব্দিক অর্থে হয়ে গেল সংজ্ঞা হয়ে গেল ও আম্মা তাসিব দুটো যে ভাগ হলো আনওয়াউল এরস দ্বিতীয়টি কি ছিল তাসিব মানে আসবা বানানো তাসিব কাকে বলে তাসিবের শাব্দিক অর্থ এখানে তিনটি বলেছেন তাসিব মানে হচ্ছে আসাদ্দ বাধা শক্ত করা এই জন্য যদি কোনো জায়গায় পটি বাঁধেন তো এটাকে তাসিব বলা হয় তারপরে আপনি কোন কাপড় প্যাচাচ্ছেন মাথাতে হোক আর কোথাও হাতে হোক কোথাও এই যে ব্যান্ডেজগুলো এটাকে তাসিব বলা হয় জি তাহলে সাদ্দুন মানে বাঁধা এটা কিসের অর্থ তাসিবের অর্থ হচ্ছে বাঁধা বাঁধন দেওয়া এই রকমই অত্যাকুইয়া শক্তিশালী করা তাসিব মানে শক্তিশালী করা অল এহাতা আর তাসিব মানে পরিবেষ্টন করা ঘেরা কোনো কিছুকে ঘেরে দিচ্ছে এটাও তাসিব বলা হয় আরবি ভাষায় শক্তিশালী করা কে তাসিব বলে তাসিবের অর্থ আরেকটি অর্থ কি শক্তিশালী করা এই জন্য বংশের ওই সব আত্মীয় স্বজনদেরকে তাসিব বলা হয় যারা বংশকে শক্তিশালী করে বংশের জনবল বাড়ায় তাদের জন্য আল্লাহ পরিমাণ সুনির্ধারিত করেনি আসাউল ফরুজ নয় তারা কিন্তু বংশকে শক্তিশালী করছে জনবল একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আজকাল বিশেষ করে আজকে থেকে বিগত যুগের পঁচিশ পঞ্চাশ বছর আগে দেখেছেন সুবাহ আল্লাহ মানুষের ধন দিয়ে কাজ হইতে না সবচেয়ে বড় ধনী গ্রামের কিন্তু সবচেয়ে দুর্বল কারণ তার জনবল নেই ছেলে নেই বংশের লোকজন নেই বরং আমাদের দেশি ভাষা এলাকা ভাষা বলে লাঠি কম লাঠি নেই মানে মারামারি লাঠি নেমে দিতে হবে হ্যাঁ লাঠির জোর নেই আবুজবিল্লা এই ভাষাগুলি আগে তো হ্যাঁ জি এই এখান থেকে আসা বা আত্মীয় স্বজন এরা শক্তিশালী করে বংশকে ওই মৃত ব্যক্তিকে শক্তিশালী করেছে এরা জি মৃত ব্যক্তি যত দুনিয়াতে ছিল এরা কেন ভাগ পাবে এরা শক্তিশালী করেছে জি এদের কারণে সে শক্তিশালী ছিল মাথা ছেড়ে কথা বলতো চলাফেরা করতো জি বল আসা বা তো ইন্দাল আরব আরবদের কাছে আসা বা কারা আরবরা আসা বা কাকে বলতো আত্মীয়দের মধ্যে থেকে বলছে আল ফরু ও অল ওসুল শাখা প্রশাখাগুলিকে আসা বলতো অল ওসুল যারা মূল হ্যাঁ তাদেরকে আসা বলতো ও ফরু উল ওসুল আর জকুর আর পুরুষ যে মূল রয়েছে সেগুলি শাখা প্রশাখা তাহলে তিনটি কথা এখানে বুঝতে একটা হচ্ছে শাখা প্রশাখা একজন মানুষ মৃত ওর শাখা প্রশাখা কারা হ্যাঁ ছেলে মেয়ে তারপরে ছেলের ছেলেরা জি বা ছেলের মেয়েরা শাখা প্রশাখা এগুলো নিচে যারা যাচ্ছে শাখা এগুলো শাখা বেরিয়েছে ওই মৃত ব্যক্তি থেকে ওসুল মূল যাতে থেকে মৃত ব্যক্তি বেরিয়ে এসছে হ্যাঁ বাপ মা ওরা বাপ মা কার কাছ থেকে বেরিয়ে আসছে দাদা দাদি নানা নানি এটা হচ্ছে অসুর ও ফরু উল অসুল আজকুর আর পুরুষ মূল থেকে যে শাখাগুলি বেরিয়ে এসছে পুরুষ মূল হচ্ছে দাদা ঠিক আছে এ পুরুষ মূল বাপের বাপের বাপ এর থেকে যে শাখাগুলি বেরিয়েছে এর থেকে যে শাখাগুলি বেরিয়েছে বা পুরুষ মূল তারা দাদার নিচে আসে বাপ পুরুষ মূল হচ্ছে 
বাবা বাবা থেকে যে শাখাগুলি বাবা থেকে কে শাখা বেরিয়ে এসছে ভাইয়েরা বেরিয়ে এসছে ছেলেও তো আপনার থেকে বেরিয়ে এসছে কিন্তু শাখা চারিদিকে এইখান থেকে আপনার বাপ আপনি আর চারপাশে যারা বেরিয়ে এসছে যে শাখাগুলি সেগুলি হচ্ছে ভাইরা ভাই বোন আর ভাইদের ছেলে যারা ভাতিজে হ্যাঁ এরা হচ্ছে আশাবা আশাবার দিকে এখন ইঙ্গিত আস্তে আস্তে যাচ্ছে যে আশাবা কারা হইতে পারে বুঝতে বুঝতে পারছেন অস্তেলাহান তাসিবের পারিভাষিক অর্থ মানে শরীয়তের ভাষায় ফিখুল মওয়ারিসের ভাষায় বা ফারাইজের ভাষায় তাসিবাকে বলা হয় বলছেন সহজ ভাষায় দুটো শব্দে আল ইরিস বেলা তাক দিরিন বিনা পরিমাণে ধন সম্পদের ভাগ পাওয়া হ্যাঁ বিনা সুনির্দিষ্ট পরিমাণে বা সুনির্ধারিত পরিমাণে বিনা সুনির্ধারিত পরিমাণ তো আর আছে কিন্তু জানা নাই যে কত পাবে বিনা সুনির্ধারিত পরিমাণে ধন সম্পদে ভাগ পাওয়া আল ইরিস বেলা তাক দিন ভাগ পাবে কিন্তু পরিমাণ নির্ধারিত নেই জি কম পেতে পারে বেশি পেতে পারে বেলা তাকদির ওর জন্য এইটা বাধা নেই যে সে আট ভাগের এক ভাগ পাবে বা অর্ধেক পাবে দুই ভাগের এক ভাগ পাবে বা তিন ভাগের এক ভাগ বা তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে যেগুলো আসছে সামনে এগুলো এই কতটা করানে কি বর্ণনা করা হয়েছে পরিমাণ এসব আশা বল ফরিজদের জন্য রয়েছে এটা সংজ্ঞা হচ্ছে এই লেখকের অন্যান্য ফিখের কেতাবে অথবা ফারাইজের কেতাবে রয়েছে যে আসাবা কাদেরকে বলা হয় কুল্ল মান আহরাজা মা আদ কাতফু আসাবুল ফরুজ ওই সমস্ত আত্মীয়রা যারা সবগুলি ধন সম্পদ নিয়ে নিতে পারবে যা অবশিষ্ট থাকবে আসাবুল ফরুজ নেওয়ার পরে যা যেসব মৃতের নিকট আত্মীয়র জন্য পরিমাণ সুনির্ধারিত রয়েছে শরীয়তের পক্ষ থেকে সেগুলি নিয়ে নেওয়ার পরে যা ধন সম্পদ বাকি থাকলো ওই ক্ষেত্রে ওকে এই কথা বলা যাবেন না যে তুই ছয় ভাগের এক ভাগ তুই চার ভাগের এক ভাগ না 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 সবগুলি নিতে পারো একাই থাকলে সব একাই নিয়ে নিবে বোঝা গেছে যেমন একজন লোকের পুরুষ শুধু স্ত্রী আছে শুধু স্ত্রী আছে আর বাপ আছে ছেলে মেয়ে নেই ভাই টাই কেউ নেই আর ভাই থাকলে বাপ তো আছে সুতরাং ভাই এখানে কাজ দেবেন না হাজবা আর হয়ে যাবে দুইজন শুধু নেন মৃত তার স্ত্রী আছে আর কে আছে বাপ আছে স্ত্রী কত পাবে এই ক্ষেত্রে চার ভাগের এক ভাগ চার আনা একের চার ভাগের অংশ যারা বুঝছে চার ভাগের এক ভাগ কারণ ছেলে মেয়ে নেই সেই জন্য বাকি কত আনা বেঁচে গেল ষোলো আনাতে আরও বারো আনা বেঁচে আছে পঁচাত্তর একশো পয়সাতে পঁচাত্তর পয়সা বেঁচে আছে এখন এ পুরো পঁচাত্তর পয়সা কে পেয়ে যাবে বাপ পেয়ে যাবে স্ত্রী আছে হ্যাঁ আর বাপও নেই ছেলে নেই মেয়ে নেই কেউ নেই শুধু এক ভাই আছে স্ত্রী এক ভাই শুধু যে হ্যাঁ এখন তো অধিকাংশ মুসলিম ইমান হারিয়ে দেবে এই ক্ষেত্রে শুধু পঁচিশ পয়সা কে পাবে একশোতে হ্যাঁ স্ত্রী তাহলে দশ বিঘা জমি 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 থাকে দশ বিঘা জমি থাকে তাহলে স্ত্রী কত পাবে মাত্র আড়াই বিঘা জমি পাবে বাকি থাকলো সাড়ে সাত বিঘা জমি এটা কে পাবে সবটাই ভাই পাবে দেবে আজকালকার এই দুর্বল ইমানের মুসলিম জি শতকরা নিরানব্বই নয় নয় নয়শো নিরানব্বই জন ফেল করে দেব না এই ক্ষেত্রে আরে সাড়ে সাত বিঘা জমি এত টাকা বেশি ইনকাম করলাম মেহনত করলাম সব নিয়ে যাবে সাড়ে সাত বিঘে নিয়ে যাবে আর স্ত্রীও গোতাই পেয়ে তোমার ভাই সাড়ে সাত বিঘে নিয়ে যাবে আমি মাত্র আড়াই বিঘে লিখে দাও সব দিল সব বাড়িয়ে দাও না সব লিখে দিয়ে দিবে হাসপাতালে গিয়ে লিখে দেওয়া না নিবো কাগজ কাগজ করে লিখে দিয়ে দেওয়া রেজিস্ট্রি করে দিয়ে চলে আসবো আগে যাতে করে মরার সময় দেখে যে ওর জমি জমি জায়গা সব অন্যের নাম ওর নামে কিচ্ছু নেই 
করছে না করছে না উদাহরণ দেওয়া যায় তো অনেক সময় লাগবে ভাগগুলো যখন আসবে জেনে নিয়ে তখন আপনার যে অবস্থা থাকবে বা আপনার সামনে যে অবস্থাটা আসবে তখন ওইভাবে ভাগ করবেন কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে এই বিষয়গুলি আয়ত্ত করা বুঝে নেওয়া আর তারপরে এগুলি মুখস্থ রাখা জি এটা হচ্ছে আসল বিষয় কি বলছিলাম তাহলে মোটামুটি আসাবা এখন বুঝতে পেরেছেন এখানে আসাবা কে ভাই হইল আসাবা সাড়ে সাত বিঘে নিয়ে চলে গেল দশ বিঘে এক লাখ টাকা থাকলে পঁচাত্তর হাজারে নিয়ে চলে গেল কারণ ও কিন্তু আগে নিতে পারবে না আগে ও স্ত্রী কারণ স্ত্রী হচ্ছে ওর জন্য ফরজ সাহেবা তো ফরজ ওর জন্য আল্লাহ ফরজ করেছেন যে ওকে চারানা দিতেই হবে চারানা তো কম হবে না ভাইয়ের ক্ষেত্রে কম বেশি হবে এক ভাই ছিল সাড়ে সাত বিয়ে নিয়ে গেল দুই ভাই আছে সাড়ে সাত বিয়ে ভাগ হয়ে গেল তিন ভাই আছে ও আড়ে আড়ে বিয়ে পেল দশ ভাই আছে এক বিয়ে করেও পেল না বোঝা গেছে তাহলে ওদের দেখেন কমছে বেশি হচ্ছে কমছে বেশি হচ্ছে কিন্তু যার জন্য আল্লাহ ফরজ করেছেন পরিমাণ সনির্ধারিত করেছেন হ্যাঁ নসিবন মোকাদ্দারুন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাত আসমানের উপর থেকে আরো সাজিন ফায়সালা করা আছে লহে মাহফুজের ফায়সালা এতটাই পাবে কম বেশি হবে না ওতে বোঝা গেছে এবার বুঝতে পেরেছি যে ফরজ কি জিনিস আর আসামা কি জিনিস বা তাসিফ কি জিনিস আসাবুল ফরুজ কারা আর আসামা কারা জি তো তাসিফের যখন সংজ্ঞা হলো ব্যাখ্যা হলো তাহলে তাসিফ থেকে আসাবা যাদের জন্য এরকম অবস্থাটা রয়েছে এইটার নাম হচ্ছে তাসিফ আর ওরা ওই ব্যক্তি ওই লোকেরা হচ্ছে আত্মীয়রা হচ্ছে আসাবা ফাল আসাবা তো ইস্তিলাহান সুতরাং ফারাইজের পরিভাষায় আসাবা হচ্ছে ওই সব লোকেরা মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা যারা মাইয়েতের ওয়ারিস হবে যারা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে বেলা তাকদেরিন কিন্তু তাদের জন্য পরিমাণ সুনির্ধারিত নেই দেখেন কম বেশি হচ্ছে না জি পরিমাণ সুনির্ধারিত নেই এক মহিলা এর উল্টোটা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারেন এখানে কে মারা গেছিল আগেরটাতে স্বামী মারা গেছিল স্ত্রী মারা গেল স্বামী আছে আর স্ত্রীর অনেক জমি জমিদারের অনেক অনেক জমি জায়গা অনেক টাকা পয়সা অনেক টাকা পয়সা স্ত্রীর ঠিক আছে স্ত্রীর টাকা পয়সাতে স্বামী কত পাবে ছেলে নেই মেয়ে নেই কিচ্ছু নেই ওই স্ত্রীর একটা ভাই আছে শুধু একটা ভাই আছে আগেরটার মতো লে হ্যাঁ অর্ধেক স্বামী কত পাবে অর্ধেক পাবে আর বাকি যে অর্ধেক কোটি কোটি টাকা স্ত্রীর ঘর থেকে বের করে দিতে এই স্বামীকে বড় মায়ে লাগছে যে শালাকে দিয়ে দেবো এটা খেয়াল করছেন না যে আমার শালা হোক আমার শালক হোক কিন্তু ওর ভাই ওদেরকে আল্লাহ আসাবা করেছেন বোঝা গেছে তাহলে এখানে দুই কোটি টাকা থাকলে এক কোটি পাবে খুব বেশি হইলে স্বামী আর বাকি হ্যাঁ এক কোটি স্ত্রীর ভাই হয়ে যাবে জি লোভ সামলাইতে পারবে আজকালকার স্বামী আমার স্ত্রী আমার স্ত্রী মারা গেছে আল্লাহ ভাগ করে দিয়েছেন সুহান আল্লাহ আকসামুল ওয়ারাসা বিয়েতে বাড়ির ফরজে ওয়াতাসিবে আর বাতুন বলছেন যে ওয়ারেসিনদের প্রকরণ বা উত্তরাধিকারীদের হ্যাঁ উত্তরাধিকারীরা কত প্রকার বেতা বলি ফার্জে ও তাসিব ফার্জ এবং তাসিবের দিকে লক্ষ্য করি বা ফার্জ এবং তাসিবকে কেন্দ্র করি চার ভাগে বিভক্ত আর বাতু চার ভাগে বিভক্ত তাহলে যারা ওয়ারেসিন আছে ওয়ারেসিন দুই রকমই সোজা কথা গত সপ্তাহে আলোচনা আছে ওয়ারেসিন টোটাল পুরুষ নারী মিলে কতজন পঁচিশ জন মাসাল্লাহ মনে আছে কিছুটা তো পঁচিশ জন এই পঁচিশ জন দুই ভাগে বিভক্ত পঁচিশ জনের কেউ হচ্ছে আর সাবুল ফরুজ আর কেউ হচ্ছে আসাবা হয় ওদের জন্য এই পঁচিশ জনের কিছু লোক কিছু আত্মীয় এমন আছে যাদের জন্য আল্লাহ পরিমাণ সুনির্ধারিত করেছেন আর কিছু আত্মীয় এমন আছে যাদের জন্য পরিমাণ একেবারে কোনো নির্ধারিত নেই সুতরাং ওরা আসাবে হিসেবে যা আসাবুল ফরুজদের নিয়ে চেয়ে বাঁচবে ওগুলো বাকিটা ওরা পাবে 
पचिस जन आरा चार भाग विभक्त पचिस जन आसाबा ना आसाबुल फरुज एरा चार भाग विभक्त को दिक्कत फार्ज एवं तसिब के केंद्र कर भाग कर ले कारो जन्म फार्ज मान परिमाण सुनिर्धारित कारो परिमाण सुनिर्धारित नई दिक्ट के लक्ष्य रेखे भाग कर ले चार भागे विभक्त है प्रथम भाग हो मईारे सुबिल फार्जे फाकत जरा मृत व्यक्ति वारे सब शुद्ध फार्जर माध्यम अर्थात तरज आल्लामाण जे सनिर्धारित करुद पा जमन बोल स्त्री स्वामी उदाहरण दिल निर्धारित नहीं स्त्री भाईर कथा स्त्री स्त्री मृत और भाईर कथा बोल जी स्त्री जो एक थकत और भाई आत बाप आरमा निर्धारित तक फर्ज हो जाए बाप आर जो आप और भाई पार्थक्य आई दो गल तैना तीन नम्बर हो मईारे सो बिल फर्जे तारा तान कख फर्ज हिसाब आरिस मान परिमा निर्धारित पा अबित तासिब ओखरा कख कमाण तो निर्धारित नहीं कशाबाहेमा कखो कई दिक्कत भाग पाई एक दिक्कत निल ओ दिक्कत निल परिमाण आल्ला निर्धारित करमान नारे आो जरा छो छोर नवर पर कि बेचे गे अथवा और क्यों नहीं तो और परिमा निर्धारित एत छो और तरपे बाकी आशाबाह हिसाब पे गल जमन बा बापर जो अवस्था परिमा निर्धारित आशाह सब गुलते एक ऐले अबिवाहित क्यों नहीं मारा गे प्रवास क्षकाम कर अथवा देशे जेखने हक ना क्या अढ़ेल धन सम्पद शुद्ध और बाप आ पा कत बाप सब गुल सब गुल चार नम्बर हो मईारे सबिल फर्जे तारा नबी तब अखरा कि आत्मीय कख कख फर्ज हिसाब आरिस और जो परिमाण निर्धारित कख कख आशाबाह आरिस वालायारे सो बेहेमा मान क्यु दुटो एक साथ तीन नम्बर छो कख कख दुई दिक्कत एक दिक्कत हो दिक्कत हो गण निर्धारित छो और परिमाण नवर पर किू बेचे हाँ ओट पे गल और ये हे दुटो एक साथ हा आलोचना कारा तारा चार रकम जो भाग पचिस जन के चार भाग आवताभुक्त करते हैं चार भाग मध्य फिलते पचिस जन मध्य दस जन महिला और पंद्रह जन पुरुष पचिस जन के चार भागे विभक्त भाग कर ले मध्य फिलते हैं जन के भाग बंटन कर प्रथम नम्बर फर्जे फाकत जरा शुद्ध फर्ज हिसाब वारिस अर्थात तरह भाग सनिर्धारित रही शरियत शुद्ध सनिर्धारित भाग पा और बस किच्छू पा अहम सहरा हे सात जन लोक मृत व्यक्तर आत्मयर मध्य सात जन मानुष आत श्रेणी मानुष आम जर आल्लामाण की कर सनिर्धारित कर पा और बसि पा शुद्ध आशाबुल फरुज सहज भाषा बोलने आशाबुल फरुज फाकत ओर जो परिमा निर्धारित आ कम पाबना बस पाबना एक नम्बर आज स्वामी उदाहरणगुल दिल दो अवस्था आदि स्त्री ऐले मे ना थे 
तो एक बोलें और देख चले मैं था के चार आना चार आना रो और देख और देख और देख और देख मने की चार भाग क्या बोल और देख आठ आना के दो भाग कर और देख और देख आठ आना के दो भाग कर दे चार आना ही जो जी दो ही नंबर हो चार जाओ जाए स्त्री स्त्री जनों पर ईमान सुनी रहा ही तो आज चले मैं जो दिन आता के समीर ताहले चार आना आज जो चले मैं था के समीर ताहले दो ही आना आठ भाग रहा ही तो तीन नंबर हो चाहे अल उम्मा माँ मार जनों पर ईमान निर्धारित आज माँ आशा बाहो बना मार जनों पर ईमान निर्धारित आज चार नंबर जार जनों पर ईमान निर्धारित आज ओम मल ओम मायर माँ नानी नानी पापे किंतु नानी जनों पर ईमान की रहे चे निर्धारित तो रहे चे मायर माँ वहीं आलत जोधियों ओपोरे चले जाक बे महाजिल एनास क नारी परम पढ़ाई सिलसिला तो सब नारी था के मज़ कहने पुरुष डूब बना जाना और था मायर माना नी नानी भाग पावे नाती नाती रोधन संपदा नानी की भावे नाती बा नाती नहीं रोधन संपदा क्या भाग भाग पे नानी पावे नानीर माँ तले मैं परम पढ़ा दी चोल्स हाँ नानीर माँ नानीर नानी नानीर नानीर माँ इसमें क्या महिला दी चोल्स ह� वो बुरे पावे जो दिखो भी चाहता है पांच नंबर उम्मूल अब बापेर माँ मने दादी दादी जो न की रहे चाहता है ले पौरी मानी इधर इसे नानी जो न पौरी मानी इधर ही तो रहे चाहे साहेब तो फर्क तो वो ने दादी होते हैं साहेब तो फर्क तो जो न पौरी मानी इधर ही तो रहे चाहे वहीं आलत वे महजिल एनास जो ताले खाने बापेर माँ ये पोथम बाप टेस्ट शुद्ध पुरुष अरु ओपुरे जन कोनो पुरुष ना ढूँगे बापेर माँ ता से होच्छ साहेब तो फर्ज तार जन पुरी मनी इधारी तो आज सो दोस बापेर मायर माँ माने बापेर दादी हैं बापेर मायर मायर माँ तार ओपुरे जो तो ओपुरे जन सो महिले छह बगे रख गो पावे छह बगे रख गो पावे अथवा बापेर माँ, बापेर माँ दुटा अवस्था रहेसे शेजन ने बोलचे। एक बापेर माँ जे शे मायर ओपुरे शो महिला आसे ताल ओपुरे हुलु पावे। अर्थ तो होचे एमोन बापेर माँ वाइन आलाबे महजी जो कोरो जोधियो ओई बाप ओपुरे होकना क्या नो? शुद्ध पुरुष परंपराएँ मज़ कहने एक बार महिला एक बार पुरुष शेरु कर ढ इच्छा थी कि हवे पार्थो को नागे थे कि है जबे ए जब बाप आसे इच्छा ओपुरे के बाप ओपुरे के बाप के दादा इच्छा बापेर मामा ने शरोशरी दादी ना किंतु दादार माँ बापेर बापेर माँ एक लोग पुरुष किंतु ए जब परंपरा वार्ते लग लो नीचे थे कि बापेर 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 माँ मैं देखा से जी है बापेर 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 माँ वो पुरे जान पावे तर माने निजे दादियों पावे आर तर पुरे हैं बापेर मायर माँ पावे बापेर मायर नंगियों पावे वो पुरे जी तर पावे छोई नंबर जो पावे अल अख में नल उम मायर पो खुद के जी अपना भाई हो हाई और तद बॉय पित्रियो भाई एक होते शॉट इधर वापिर पक्को थी कपनर भाई शॉट भाई का क्या बोले बॉय मात्र माने माहौचन लगा वापिर पक्को ये जो न शॉट्स में आरबी तो खूब शुंदर क्या बोला हम वधे बॉय पित्री और मात्री हो बांग्ला थे बांग्ला भारों ना जन लोगों को जाइता है किंतु आरबी तो शॉट्स अल अखमिनल अब अल उम मिन माँ ये माँ वो ही माँ रिपेयर थी के जन में चे और सामी आला था अपना बाप पाला था और वो ही जे आरक भाई अपना है और बाप पाला था तो बाप पाला था ना था किंतु माँ ये दिख थी अपना रो दुजन भाई हुए थे एक माँ रिपेयर हो करने बाप भिन्न भिन्न तीन बाप हुए तो बारे पांच बाप रे पांच बाप रे पांच छोले किंतु बॉय पित्रियो भाई आज माँ शुरीक 
निर्धारित मान सनिर्धारित मृत व्यक्ति बारो जन बारे उन्नीस आगे सात बारो जन के मन रखें कत जन मध्य आचिस जन मध्य नाती जरा नाती बुजते सुविधा गोपाल बुझ राजी चापाई मालदह पोता घर ऐले की पोता और मे हलो निर्धारित नहीं मान सहोदर भातीजापन भाई मान भातीजापन भातीजा छोटे चाचा नीचे हक ना क्या दस टाइम मन रखी हलो सहज बुझा प्रयोजन बस नहीं खबर रखें मुनिब जी पुरुष 
বারো নম্বর হচ্ছে আল মো এমন মহিলা যে মনিব হয়ে গোলামকে কৃত দাস কৃত দাসী কি করেছিল স্বাধীন করেছিল তার মালিকানা ছিল স্বাধীন করে দিয়েছিল অথবা অন্য কারো মালিকানা ছিল খরিদ করে স্বাধীন করেছে আল্লাহ এই যে এহসানটা করেছে এই এহসানের কারণে আসা বহে ওয়ারিস হবে ওই গোলামের হ্যাঁ ওই দাস দাসী যাকে স্বাধীন করা হয়েছে তার যদি নিকট আত্মীয় কেউ না থাকে যাদের জন্য ফরজ রয়েছে পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে তাহলে সব ধন সম্পদ নিতে পারে তিন নম্বর ভাগ কি ছিল কিছু আত্মীয় এমন আছে আল ওয়ারে সোহনা বিল ফরজে তারা তেন কখনো কখনো ফরজ হিসাবে ওয়ারিস হবে অবিদ তাঁশিবে ওখরা কখনো কখনো আশাবা হিসাবে ওয়ারিস হবে ওয়ারে সোনা বেহেমা মান তার আতান ওখরা আর কখনো কখনো আবার দুই দিক থেকে ওয়ারিস হবে এরা হচ্ছে শুধু দুইজন আগে কতজন হয়েছিল পঁচিশ জনের মধ্যে প্রথম তাতে ছিল সাত আর বারো উনিশ আর দুই কত হইল একুশ এই দুইজনকে কে আল আব্বাব আমি কিন্তু আলোচনার মাঝখানে করে বলেছি বাপ একজন লোক টাকা বলছিলাম না প্রবাসীর উদাহরণ দিয়ে অনেক টাকা পয়সার মালিক এই সাবি করেনি অথবা করলো তালাক হয়ে গেছে নাই কেউ নাই তার দুনিয়াতে চলে আমি অনেক কিছু শুধু কি আছে বাপ আছে তো এ দুই দিক থেকে পাবে দুই দিক থেকে দুটো জমা করতে পারবে ফার্জ হিসাবে পাবে ফার্জ আছে যেটা তার শনির দারিদ্র পরিমাণ আচা করানো করিবে হ্যাঁ বলে আবা ওয়াই হেলে করল ওয়াহিদ মেনমাস সদস আল্লাহ বলছে মাতা পিতা উভয়ের জন্য সদস ছয় ভাগের এক ভাগ রয়েছে এটা ফার্জ হিসাবে ছয় ভাগের এক ভাগ শুধু উদাহরণস্বরূপ যদি ছয় লাখ টাকা থাকে তো এক লাখ টাকা ফার্জ হিসাবে এটা আল্লাহ ফরজ করেছেন পেল তারপরে পাঁচ লাখ আরও বেঁচে আছে এদিক সেদিক সে কেউ নেই কাজ হয়ে গেছে সব বাপ নিয়ে গেল বুঝতে পেরেছেন জি বাপ দুই নম্বর ওয়ারেস হচ্ছে মৃত ব্যক্তির আবুল আব মানে বাপের বাপ দাদা কে মায়ের বাপ না মানে নানা নয় দাদা ওয়াইন আলা বে মাহাজে জকুর যদিও ওপরের এই বাপের বাপ হোক না কেন দাদা হোক না কেন কিন্তু বংশ পরম্পরায় যেন সবগুলি পুরুষ থাকে অর্থাৎ একজন মানুষ যদি মৃত্যুবরণ করে আর তার ধন সম্পদ থাকে তার বাপ নেই সবগুলি ধন সম্পদ কে পাবে দাদা পাবে দাদাও নেই দাদার বাপ আছে সবসময় দাদার দাদা আছে হতে পারে এরকম দীর্ঘায়ু হইতে পারে কেউ তার আগে কেউ মরে গেছে দুর্ঘটনা সব হইতে পারে তো এই দুইজন হচ্ছে কি এমন যে পরিমাণ নির্ধারিত আছে ওইদিকে নিল আর তারপরে সুযোগে ছিল আর কেউ লেনে ওলা নেই ওটাও পেয়ে গেল দুই দিক থেকে পেয়ে গেল বাকি থাকে কয়জন আর চারজন এখন চারজনের আলু ওয়ারিস চার নম্বর আর আর রাবে বলছে চার নম্বরে হচ্ছে বা চতুর্থ প্রকার হচ্ছে ওয়ারিস হিন্দির আলু ওয়ারিস ওনাবিল ফারজে তারাতান কখনো কখনো ফারজ হিসাবে ওয়ারিস হবে মানে পরিমাণ নির্ধারিত আছে শুধু ওইটাই পেল ওবি তাঁশিবে ওখরা কখনো কখনো আশাবা হিসাবে পেল ওয়ালাই আরে সোনা বেহেমা মান আর দুটো দুই দিক থেকে ওয়ারিস হবে না এই দিক থেকে ওই দিক থেকে বাপের মতো দাদার মতো ওয়ারিস হতে পারবে না মহম আর বা তো আসনাফ ওরা হচ্ছে চার সে নির্বাচ চার প্রকারের চার প্রকার আত্মীয় মৃত ব্যক্তির এক নম্বর হচ্ছে বিন্তুন ফাকসার এক মেয়ে বা তার বেশি মেয়ে ওর জন্য ফার্জ রয়েছে পরিমাণ কত রয়েছে সুনির্ধারিত রয়েছে কত অর্ধেক তার বেশি যদি হয় দুই যদি হয় তিন হয় দশ হয় তাহলেও তিন ভাগের দুই ওই দুই ভাগ তিন ভাগের দুই ভাগ এটা পেলা জি হ্যাঁ ফার্জ হইল ফার্জ তো এটা জেনে গেলাম অবি তাঁশিব ওখানে আশাবা হয় বোন আশাবা হবে জি আশাবা হবে কখন আশাবা হবে যখন মৃত ব্যক্তির মেয়ে আছে আর বোন আছে এই জন্য আশাবা তিন রকমের আসবে সামনে আমাদের আশাবা বে নফসিহি আশাবা বে গৈরিহি আশাবা মা গৈরি একাই থাকলে তো আশাবা হচ্ছে না কিন্তু যখন ওই মৃত মাইয়াতের বোন ছিল বোনের সাথে সবগুলি ধন নিতে পারবে 
তখন পরিমাণ কম বেশি হবে জি তো দ্বিতীয় অবস্থা কি ছিল অবিত্ত আসে ও কখনো কখনো আসাবা হবে কখনো কখনো আসবার দিকে ইঙ্গিত করে দিলাম বিস্তারিত হাতে নাতে মশলাগুলি আসবে দুই নম্বর হচ্ছে বিন্ত ইবনিন ফাকসার ছেলের মেয়ে মেয়ে নাই কিন্তু ছেলের এক মেয়ে আছে বা তার বেশি আছে ছেলের এক মেয়ে দুই মেয়ে তিন মেয়ে আছে ছেলের এক মেয়ে যুদ্ধ কত পাবে এটা জানা নাই ওই মেয়ের জায়গাটা শূন্য স্থান পূরণ করে দিবে যেহেতু মেয়ে নেই ছেলের মেয়ে আছে আর ছেলে নেই ছেলে থাকে তো ছেলে পেয়ে যেত ছেলের মেয়ে আছে ছেলে নেই আর নিজের মেয়েও নেই তাহলে এখন ওপরে উঠে এসে কোথায় দাঁড়িয়ে যাবে মেয়ের জায়গায় দাঁড়িয়ে যাবে তো মেয়ে কত পেলো একা থাকলে ওই যে ছেলের মেয়ে মানে পুতিন জি ছেলের ঘরের নাতিনি হ্যাঁ কত পেয়ে যাবে অর্ধেকটা পেয়ে যাবে একা হইলে যদি দুইজন হয় দুই তৃতীয়াংশ পেয়ে যাবে তিনজন হয় তবু তা দশজন হইল একই ওর বেশি আবার নিতে পারবে না এ কখনো কখনো আসাবা হবে আর কখনো ফার্জ হবে ফার্জ বললাম যে অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ ঠিক না আসাবা আসাবার একটা অবস্থা হচ্ছে যে একটা মেয়ে আছে একটা মেয়ে আছে আর একটা ছেলের মেয়ে আছে এক মেয়ে মৃত ব্যক্তি আর এক ছেলের মেয়ে এক মেয়ে কত নেবে অর্ধেক জি বাকি অর্ধেক ধন সম্পদ থেকে যাচ্ছে নেওয়ালার তেমন কেউ নেই কিন্তু একটা ছেলের মেয়ে আছে এই ছেলের মেয়ে কিছু পাবে হ্যাঁ পাবে এইখানে কারণ এই ছেলের মেয়েটা যদি মেয়ে হইতো তাহলে পরিমাণটা কত বাড়তো দুই তৃতীয় অংশ হইতো এই এই ছেলের মেয়েটা ওপরে আসার পরে ওই যে অর্ধেক মেয়ে যেহেতু কাছে ও তো অর্ধেক পেয়ে গেল অর্ধেক নেওয়ার পরে দুই তৃতীয়াংশ পুরা করতে যতটা পরিমাণ লাগে সেটা ও পেয়ে যাবে আর সেটা হচ্ছে একের ছয় একের দুই ভগ্নাংশ যারা পড়েছেন যারা অঙ্ক বোঝেন একের দুই অর্ধেক আর একের ছয় ছয় ভাগে এক ভাগ দুটো মিলালে যোগ ফল হবে ষোলো সাইন দুই তৃতীয় অংশ হয়ে যাবে দুই তৃতীয় অংশ হয়ে যাবে বাঁচবে কত এক তৃতীয় অংশ থেকে যাচ্ছে তিন নম্বর শাকিকা ফাকসার আপন বোন আছে এক বোন মেয়ে নেই সুতরাং বোনের হুকুম ওই ওরকমই এক বোন হলে অর্ধেক পাবে দুই বোন তিন বোন চার বোন হলে দুই তৃতীয় অংশ পাবে জি চার নম্বর হচ্ছে উখতুম মিনাল আব ফাকসার আপন সহোদর বোন না কিন্তু সৎ বোন বৈমাত্রীয় বোন সৎ বোন এক বোন যদি থাকে কেউ নেই সৎ বোন আছে কত পাবে অর্ধেক পেয়ে যাবে দুই সৎ বোন আছে তাহলে দুই তৃতীয় অংশ পাবে এই রকম পাবে এই ক্ষেত্রেও ওই রকমই হবে আগেরটার মতো কখনো কখনো ফার্জ হবে কখনো আসাবা হবে কিন্তু দুই দিক থেকে পাবে না যদি ফার্জ হিসাবে পেয়ে যায় তো আসাবা হইতে পারবে না আর যদি আসাবা হয় তো ফার্জ হইতে পারবে না একসাথে দুই দিক থেকে বাপের মতো বা দাদার মতো ওয়ারেস হবে না কতজন হইল টোটাল পঁচিশ জন হয়ে গেল সাত জনের হ্যাঁ সাত জন শুধু আসাবল ফুল ওদের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত কম বেশি হবে না বারো জন হচ্ছে শুধু আসাবা দুই জন হচ্ছে কখনো আসাবল ফরুজ কখনো আসাবা আর কখনো দুটাই ওকে আসাবল ফরুজও বলা যাবে আবার আসাবাও বলা যাবে দুই দিক থেকে ও হ্যাঁ মজা মারলো মজা পেল চার নম্বরে হচ্ছে কখন আসাবল ফরুজ আর কখনো আসাবা হ্যাঁ দুই দিক থেকে জমা হইতে পারে দুটোকে একসাথে জমা করতে পারবে না এ এরা ছিল চারজন এই টোটাল পঁচিশ জন ছিল আশা করি মনে রাখবেন আল্লাহ রব্বুল্লাহ জন আমাদেরকে ফিকের জ্ঞান দান করেন দিন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের তফিক দান করেন এবং আমাদের স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করেন আমাদের এলমে আমলে বরকত দান করেন ও সাল্লাহ সাল্লাম মিয়ানা মোহাম্মদ আলী হোসাহি আজম